ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറും വിഗൽ തിയറും അതുപോലെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയർ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറും തമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ബോൾട്സ്മാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റിസൾട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതിലേക്കും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ആവറേജ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇനി ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ആ ജനറലൈസ്ഡ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുക ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത്ര ജനറൽ അല്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലേക്കും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഹാഫ് എൻ കെ ടി പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സോറി ഹാഫ് കെ ടി പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണുള്ളത് സോ ഇതിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും ഹാഫ് കെ ടി വെച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ നോക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ റൈറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി ഫേസ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ഫേസ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ത്രീ എൻ പൊസിഷനും ത്രീ എൻ മൊമെൻറ്റും ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ജനറലി എക്സ് ഐ എന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ത്രീ എൻ പൊസിഷനും ത്രീ എൻ മൊമെൻറ്റും ആണ് കുഴപ്പമില്ല പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും എല്ലാത്തിനെയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഐ ദ പൊസിഷൻ ഓർ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ എനി വൺ ഓഫ് ദം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ് എക്സ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ജി ആർ എനി ടു ഓഫ് ദ സിക്സ് എൻ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി തിങ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി വൺ കുഡ് ബി പൊസിഷൻ ആൻഡ് അതർ കുഡ് ബി പൊസിഷൻ വൺ കുഡ് ബി മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് അതർ കുഡ് ബി മൊമെൻറ്റം എറ്റ്സെട്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഒരു ആസ് എൻ എക്സസൈസ് റൈറ്റ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ് ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇത് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഓരോ ടേമിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫേസ് സ്പേസിൽ ഓരോ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉണ്ട് ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓരോ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഫോർമുലേഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എൻസംബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈഡ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ടേംസ് മറ്റ് ഗിബ്സ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ക്യാൻസലായി പോകും സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ യു ടേക്ക് എക്സ് ഐ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് യു ടേക്ക് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് യു ഇവാലുവേറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ദ എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ആണ് ഓക്കെ എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ആണ് എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ആണ് ഇൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പേസിൽ ഓരോ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഈ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഫേസ് പേസിൽ ആ പോയിന്റിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം റൈറ്റ് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ എൻ ക്യൂ ഡി ത്രീ എൻ പി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ജസ്റ്റ് വൺസ് മോർ ഓക്കെ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സെയ്റ്റ് വൺസ് മോർ റൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ കൊമ പി ഇതിൻ്റെ എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് കനോണിക്കൽ എൻ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് യു ഇവാലുവേറ്റ് എഫ് ഓഫ് ക്യൂ കൊമ പി അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് എഫ് ഓഫ് ക്യൂ കൊമ പി ഓക്കെ ഫേസ് ബേസിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഓഫ് ക്യൂ കൊമ പി ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്യൂ കൊമ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഡി ഒമേഗ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നോർമലൈസ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇതൊരു പോയിന്റിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നോ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു ഡു ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഇൻ കനോണിക്കൽ എൻ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക് ഡി ഒ മേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ അലൌഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ് ഓർ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ എൻറ്റയർ ഫേസ് സ്പേസ് ഓഫ് നോ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൌഡ് റീജിയൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രൽ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് ഡി ഒ മേഗ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റ് ഉണ്ട് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് ഉണ്ട് ഇയർ ഈസ് ടു എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡെറിവേറ്റ് ഓക്കെ ഇയർ ഈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഇയർ ഈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ഗിവ്സ് എസ് എ ചാൻസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഈസി വേ ഇതൊരു എളുപ്പ വഴിയിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയർ ഈസ് ടു ബി ടാ എച്ചിൻ്റെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ എടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ റൈറ്റ് അതായത് ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് അതായത് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ചിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഓഫ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുമോ നോക്കാം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ജി ഓഫ് ഇറേസ് ടു മീൻ മൈനസ് ബി ടച്ച് എന്താണ് ഇസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് ആൻഡ് ദെൻ മൈനസ് ബി ട ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ബി ടൺ ഉള്ള ടേം മിസ്സിങ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ജി ഓഫ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബി ടച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് അവർ എന്ത് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ബി ട എന്നെഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം തന്നെ കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ജി ഓഫ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബി ടെച്ച് ബൈ മൈനസ് ബി ട ഡി എക്സ് ജെ ഡി ഒമേഗ ഓഫ് ജെ അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സ്പേസ് എൻറ്റയർ
right? Minus integral V du. V in the other is minus beta h by minus beta. Okay, du in the other dou x by dou x j dx j. Right? Du is in this case, okay, dou x j by sorry, dou x i by down u, okay, dou x j dx j. Right? We have dv in the other, dv in the other, dou by dou x j of e raised to minus beta h divided by minus beta dx j. This is dv. Then dv. Okay. Uh, e formula we will be asking integral u dv is equal to uv minus integral v dv. In right? e term, in the zero one because these are extreme values of either coordinates or momentum. In the end, we will be like xj or in the end, we will be It could be coordinate or momentum. If it is xj1, xj2, we will be the coordinate and extreme values. We will be integration chamber and limits apply to extreme values. Okay. We will be asking x in the end, we will be momentum or position. In the momentum, we will be the extreme values of the extreme values. Extreme values are the plus or minus infinity. Okay, momentum goes from minus infinity to plus infinity. Then the corresponding at kinetic energy, p square by 2m, in the way another infinity. Okay, that is the extreme values of momentum. Then the corresponding at the kinetic energy infinity. Then for Hamiltonian infinity, then the energy infinity. So this term will go to zero. Okay, in this this position, then the x in the way another position, then the extreme. Okay, the position on angle is in the extreme values in the walls here, the walls of the container here. Okay, now at the walls, the, the potential energy is infinite. Okay, that is the particle in the trap turn in the variable. That means that at the walls of the container, the potential energy is infinite. Okay, in that case also, the Hamiltonian will become infinite and e raised to minus beta infinity is equal to zero. Okay, so if the extreme values say the angle, Okay, position the extreme value is on the moment in the extreme value on the term e term 0. Right, back in the middle of the year term math on the be dou x by dou x j in the way another and then I'm carrying on the middle momentum position a line independent data on the middle of the position of moment a line independent data on the middle of the position the lack of needs some independent on the number six and coordinates are in the six in them independent coordinates on the independent three and independent Coordinates and three and independent momentum. इधर लम independent है ना अदा इधर ये partial derivative of one coordinate with respect to another zero है ना okay except when it's the same coordinate right अदा इधर पर do x by do x इन वाले इन इधर one नहीं है right but do x by do y will be zero do x by do p x will be equal to zero इधर लम zero है ना Okay, that is the answer. Dou x by dou x j is equal to 0 if i is not equal to j and it is equal to 1. Okay, it is equal to 1 if i is equal to j. Alright, this is the function of Konecker delta. The function of Konecker delta is Konecker delta. Okay, so dou x i by dou x j is equal to the Konecker delta. This Konecker delta is the definition of delta ij. This is equal to 1 if i is equal to j and equal to 0 if i is not equal to j. Alright, this is delta ij divided by beta minus v to minus cancel up. Delta ij divided by beta. Then the back is the raised to minus beta h d omega. This is the constant diode. Now, dxj d omega of j is the dxj d omega of j. Alright, this is the numerator of the math. We have the denominator of the denominator. The denominator of the term is e raised to minus beta h d omega. That term is the end. So that means that if we calculate this full, if we have the integral e raised to minus beta h d omega, if the denominator is already e raised to minus beta h d omega, we cancel out. The back is delta ij divided by beta. Okay, so we will calculate the value of xi dou h by dou xj in the quantity of the average value, ensemble average in the delta ij kt. This is the value of beta is equal to 1 divided by kt. Alright, this is an interesting result. In this result, we will look at the equipartition theorem and the real theorem. So, let's look at the equipartition theorem first. Alright, this result is the value of the result. Right, the average value of x i dou h by dou x j is equal to delta i j k t. In the number of x i, the position of momentum is equal to the angle. Okay, in this random, 
ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ജനറൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ എക്സ് ഐയും എക്സ് ജയും രണ്ടും സെയിം മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റാണ് പി ഐ എന്നുള്ള മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റാണ് എന്ന് കരുത് അതെ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഇല്ല റൈറ്റ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ദിവസം നോ നോ സമ്മേഷൻ ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് പി ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ റൈറ്റ് ഇതെന്താണ് പി എച്ച് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കെ ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഐയും ജെയും സെയിം ആണ് സോ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇസ് വൺ ഇനി ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഐ ഡോട്ട് ബൈ ഹാമിൽട്ടൺ സിക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ സോ ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബ്രോട്ട്നസ് ദ എൻസിംപിൾ ആവറേജ് ഓഫ് പി ഐ ക്യു ഐ ഡോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് റിസൾട്ട് യു സി ദ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ എന്താണ് ഇവിടെ ഐയും ജെയും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു all right it's it's one particular value of momentum all right so this is one and you have got kt all right so right this one kt so the average value of pi do s by do pi is kt similarly if you take xi is equal to xj is equal to qi okay angane yani ki result this becomes qi do s by do qi is equal to in do s by do qi nalladene we know that it's minus pi dot because pi dot equal to minus do h by do qi right now this also is equal to kt by our result before okay by our result by this result okay this is why this is a, this is called a remarkable result okay this is an interesting result it gives you these values okay all right ഇനി നമ്മൾ ഇക്വി പാർട്ടീഷൻ തീർത്തിലേക്ക് പോകണം ഈ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജനറൽ കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് പലത് എടുക്കുമ്പോഴും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫോമുലയായിരിക്കും റൈറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റും എടുക്കുക അതായത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻ്റെയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ജനറലി ആണ് കാരണം കൈൻറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ ഓക്കെ ഇനി പല കേസിലും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ മെനി കേസസ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം ക്യൂ സോ നോട്ട് നോട്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ബട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ സോറി റൈറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന ടേം രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തി ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം റൈറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലെറ്റ്സ് എ ദറ്റ് ഓക്കെ ദ ഹാമിൽട്ടോൺ എൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ എ ജെ പി ജെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ ബി ജെ ക്യു ജെ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിനാണെന്ന് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ വി ബ്രിങ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിൻ ടു ദിസ് ഫോം നൗ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് സം ഹൗ ഏതർ ദ ഹാമിൽട്ടോണിൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓർ വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ടു ദിസ് ഫോം ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുതുക വെർ പി ജെ ആൻഡ് ക്യൂ ജെ ആർ ട്രാൻസ്ഫോം കനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വൈൽ എ ജെ ആൻഡ് ബി ജെ ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പി ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ പ്ലസ് ക്യു ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ജെ ഇത് നമ്മളിതിൽ ഓരോ ടേമും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടേം തന്നെയാണ് അല്ലേ പി ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ ക്യു ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ഓക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് മുൻപത്തെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്ര ഹാമിൽട്ടോണിന് ഈ റിസൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ പി ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ പ്ലസ് ക്യു ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ജെ ആണ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡമ്മി ഇൻഡെക്സിനെ ഐ എന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ ഈ ഡമ്മി ഇൻഡെക്സിനെ ഐ എന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഡമ്മി ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻ
i not equal to j anengil this kronecker delta will make sure that all those terms are zero okay so the only one term that will survive in this expression is aj when, when i is equal to j that is aj or 2aj pj all right so do h by do pj can be written as 2aj pj okay appo idu endana 2aj pj this is do h by do pj and then multiplying by pj that's 2aj pj square in the same way this becomes 2 bj qj square exactly the same way all right now what is this and there is a sum over j here but there is a sum over j angane thane undu alle so this is equal to twice the hamiltonian this is equal to twice the hamiltonian that we have here namal nerthu define cheda twice the hamiltonian appo ibide rendu side il namal average edukkanengil namal rendu side il average inde average edukkanengil you see that uh, average value of this particular quantity is twice the average value of hamiltonian okay this is fine പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓക്കെ പി ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ദിസ് ഓക്കെ പി ജെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ പി ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ദറ്റ്സ് കെ ടി ഓക്കെ ദറ്റ്സ് കെ ടി ആൻഡ് എഗെയിൻ യു വിൽ ഹാവ് എ കെ ടി ഹിയർ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ ടി കിട്ടും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും കെ ടി കിട്ടും വി ആർ സമ്മിങ് ഓവർ ജെ യു ആർ സമ്മിങ് ഓവർ ജെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് യു ആർ സമ്മിങ് ഓവർ ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ യു ആർ സമ്മിങ് ഓവർ ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഓക്കെ എത്ര നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതായത് എ ജെക്കും ബി ജെക്കും എത്ര നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അത്ര എന്താണോ നമുക്ക് കെ ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ ഏതെങ്കിലും ടേംസിന് എ ജെ ബി ജെ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ കിട്ടും പക്ഷെ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ എ ജെ കൊമ ബി ജെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ ടി എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും റൈറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ട്വൈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ടി റൈറ്റ് ഇവിടെ എഫ് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ വാനിഷിങ് കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതിയത് നോൺ വാനിഷിങ് കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എഫ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കെ ടി എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓരോ നോൺ വാനിഷിങ് കോഫിഷ്യൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും കെ ടി എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റിമാർക്കബിൾ റിസൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ആണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ദിസ് ഇസ് ട്വൈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോൺ ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കെ ടി ഓർ ആവറേജ് ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എഫ് കെ ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഈക്വൽ പാർട്ടീഷൻ തിയറം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതാണ് ഈക്വൽ പാർട്ടീഷൻ തിയറം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വിദ് ദ ഫോർ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഹാർമോണിക് ടേം ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മേക്സ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് കെ ടി towards the internal energy of the system and hence the contribution of half k towards the specific heat specific heat is nothing but do by do t of h okay do by do t of h okay average energy is do e by do t average energy u is do e do u by do t internal energy u is specific heat is nothing but do u by do t all right so this that's why we have a contribution of half k towards specific heat cv all right This result embodies the classical theorem of equipartition of energy among the various degrees of freedom of the system. All right. It may be mentioned here that for the distribution of kinetic energy alone the equipartition theorem was first stated by Boltzmann. Okay, namal kinetic energy da mathrana usually thermodynamics la classical ideal gas cheyda po kandittunda kinetic energy da mathrana avada kinetic energy term mathrame ullu. Okay. Appo avada namal kandathu average value of kinetic energy is equal to half kt per degree of freedom okay of freedom so total average the average energy of total kinetic energy is 3n divided by kt because there are 3n uh, uh, degrees of freedom all right and then we will find a special case of the above result is the case where the potential energy is zero that's the classical ideal gas okay where f equal to 3n and average value of h is equal to in our internal energy we will get that's equal to 3 by 2 kt ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എ ഡി ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡി ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ
right? In actually, in some of the theories, there are uh, theories in which the, uh, there are higher dimensions of space, etc. In any case, for purely mathematical interest, this three appearing here is the dimensionality of space. If you want to be more general about it, if you want to be more general about it, you could simply write E is equal to D divided by 2 N K T. Okay. The equipartition theorem as stated here is not always valid. It applies only when the relevant degrees of freedom can be freely excited. Alright, the equipartition theorem is an absolute title. All of them, all of them are the title of theorem. All of them usually the classical limit is not working. Okay. At a given temperature T, there may be certain degrees of freedom which, due to insufficiency of the energy available, are more or less frozen due to quantum mechanical effects. Okay. But there are some fermions. I mean, the energy levels are filled. Okay. But the lower energy levels are more than double. That is, that is frozen degree of freedom. Okay. 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 Or towards its specific heat. That is, we have a typical quantum mechanical system. We have a quantum mechanical statistic, like quantum statistical mechanics. We have an equipartition theorem. Obey it. You know, produce it. You know, that. Because we have that in the classical limit. Like you are saying, higher temperature. Okay, angle limit. Like you are saying, you will see that the equipartition theorem will get satisfied. Okay, the higher the temperature of the system, the better the validity of this theorem. At the real theorem, in our theorem, we know that the result is Q i dou x by dou q i. You know that it is equal to k t. Alright, our result was x i dou h by dou x j is equal to delta i j k t. Alright, so if you have x i x i is equal to Q i and x j is equal to Q i, then it's delta i j is just one, so it's k t. Right. Now we can sum this term from uh, all the degrees of freedom from i equal to 1 to 3 n. Okay. So corresponding to each term like this, you will get uh, k t. Right. So if you sum from i equal to 1 to 3 n, you will get 3 n k t. Okay. Now if you sum from i equal to 1 to 3 n, you will get 3 n k t. Alright, but this also says that dou h by dou q i is minus p i dot. Alright. So this also gives us the result that the average value of minus uh, sum over i q i p i dot is equal to 3 n k t. Okay. Here formula usually uh, virial theorem. Here, here statement le, usually we have virial theorem or theorem then the statement uh, und. Okay. That was due to Clausius around eight, 1870. Okay. But virial theorem is just to know. But we have a particular here particular uh, Expectation value calculated in the equipartition theory. That is the real theory. The real theory is just the classical mechanics theory. We have the mechanics class. 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 This is the expectation value. This is the same thing. You have got qi and pi dot. Pi dot. You can say that pi is the momentum conjugate to the coordinate qi. Okay, QI is the coordinate and the conjugate momentum is PI. QI PI dot and PI dot is the force. Okay, so if you have a coordinate and the corresponding in the force side, you can see it. Alright, so here we go. This is the expectation value of the sum of the products of the coordinates of the various particles in the system and the respective forces acting on them. Okay, so here we have the coordinate of the particle and the force of the product and that is here the QI PI dot and then you sum over all this thing. This quantity is generally referred to as the virial of the system and is denoted by the symbol this V. Okay, so virial is a sum of the products of the coordinates of the various particles and the respective forces. One particle in the position that is acting in the force. Okay, this is the product in the sum. Okay, sum over all the particles. In the, you actually sum over all the degrees of freedom. In the sum, the quantity is called virial. Alright, now we have already contributed to this. This quantity is called as the virial. Okay, 
this quantity is virial. This is called virial. Alright. Now, from our result, we know that this is equal to uh, 3n k t. Okay. V is equal to minus sign under. Okay. So, q i p i dot is equal to minus 3n k t. Or we can say that v is equal to minus 3n k t. This is the virial theory of the statement. Alright. In mechanics, the real theorem actually provides a general equation that relates the average over time of the total kinetic energy. That is, kinetic energy the average uh, and the forces, particle acting the forces, is the relation. All right? So, uh, general equation that relates the average over time of the total kinetic energy. Kinetic energy is the average. Okay, time average, long time average or simple average. So, mechanics are long time average. Okay. Kinetic, energy, uh, kinetic energy long time average uh, with that of total potential energy of the system. Okay. Force, force including this force uh, can be related to the potential energy. But generally, average kinetic energy, long time average. Okay. Long uh, long time average, kinetic energy long time average in a uh, potential, total pot potential energy at a the theorem at a Okay, mathematically, the real theorem the average value of kinetic energy is minus half of the virial. Okay, minus half of the virial, where T is the total kinetic energy of n particles and angle brackets represent the average over time of the enclosed quantity. Okay, all right. <coughs> the word virial for the right hand side of the equation derives from Latin word energy. Okay, energy in the term non virial in the right, and it was given its technical definition by Rudolf Clausius in 1870. Right, we are not virial theorem. Okay, then the path but cellular systems are to solve right? So the significance of the virial theorem is that it allows the average total energy, total kinetic energy, okay, average total kinetic energy to be calculated even for very complicated systems that defy an exact solution. An exact solution in the systems in world, average kinetic energy calculate and e equation which it gives you a relation, all right? Uh, this average total kinetic energy is related to the temperature of the system by the equipartition theorem. Right? But the temperature in a course, temperature will define change the lingulum, virial theorem generally valid. Okay? However, the virial theorem does not depend on the notion of temperature and holds even for systems that are not in thermal equilibrium. Okay? This is virial theorem discuss details that will be sufficient for our purposes. Okay. Now, we have the equipartition theorem and virial theorem. We have the uh, xi dou h by dou xj and the average uh, value calculated. Okay. Okay. So, the virial theorem is the virial quantity. It is actually the relation. Okay. In the classical mechanics, we have the relation. The average kinetic energy and virial is the relation. We have the relation. We have the relation. We will discuss the quantum statistical mechanics in the density matrix. Okay. The quantum statistical mechanics are solid state physics and basic theory. Quantum statistical mechanics are the white dwarfs, neutron stars, and the systems. Okay. Quantum statistical mechanics statistical mechanics considerations actually quantum mechanics in the steps and down the Planck's radiation law course okay. Otherwise, classical statistical mechanics will Karnatha effects quantum statistical mechanics both Einstein condensation okay. right. in Classical mechanics, microstate, microstate, normal. Microstates, normal. They were points in phase space. Okay, we were. We could represent microstates by representative points. Okay, points in phase space. Okay. Now, quantum mechanics, we are going to a point in space, phase space. Remember, you are giving position and momentum at the same time. Right. This is what you call the state of the system. That is the classical mechanics. The system is state space. Normal. Another phase space. 
all right this is determined by the equations of motion fine all right. but in quantum mechanics we cannot talk about position and momentum etc all right our quantum mechanics will have the equation of motion and evolution time evolution it governs in the equation or in the schrodinger equation all right but schrodinger equation we have to say that the system is in the micro state and the system is in the state and we specify the wave functions to be which are schrodinger equations for a culture generally at where we are talking about vectors in hilbert space okay vectors in hilbert space that is states classic quantum mechanics in states these are represented by vectors in hilbert space so corresponding to a system you have a hilbert space and states are represented by vectors in hilbert space so, vectors in a dirac notation the psi ket psi in the area they learn denote here right in wave function in the work number we can the wave function in the schrodinger picture like i'm looking on the wave function or need have to tell you i need to rack and then get you unified at the description level no currently he wave vector and then sorry he state vector and then or a representation at an attack all right it's psi of x and or a wave function and then i'm going to interchange about to be a character so you have x nor a wave function you can can it is actually the representation it's actually the representation of the wave vector in the coordinate basis the basis vectors on all right okay then the term psi in the line of looking at the integral psi of x x dx area the area okay generally no current principle of superposition or in the you can expand psi in any basis the continuous basis on a coordinate basis not in a generally you can expand it also in discrete basis like that okay e vectors in our basis vectors not in other ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയറിന് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് ബോൺസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിന് സമാനമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഇവിടുത്തെ കോഫിഷ്യൻ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നോട്ടേഷൻ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ഡിറാക്കിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോട്ടേഷനാണ് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഡെറിവേഷൻസ് നടത്താനാണെങ്കിലും അവസാനം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് വിൽ ഡു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോഡിങ്കറിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ആക്ച്വലി ക്യൂ വിത്ത് സൈ റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് യു എക്സ്പാൻഡ് സൈ ഇൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് വെക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് മതി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ബേസിസ് ഏതാണെന്ന് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ബേസിസ് നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഈ സൈ ഓഫ് എക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേറെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് അ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ചൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് അതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൊമെൻറ്റം ബേസ്ഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ സെയിം വെക്ടർ ഓക്കെ ദ സെയിം വെക്ടർ യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബേസസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സൈ ടിൽഡ് ഓഫ് പിന്നെ എഴുതും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഫിസിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ആ സൈ ഓഫ് ക്യൂ right we are talking about the same vector we are talking about the same vector so in the physical content the same aanu all right but idine within the basis where basis la ana namal expand cheyadu nu mathram ini probability nu nokku ariyam q q nalla position edukkana q, 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 q dq in the position side daily kittanalla probability nu aanu modulus of psi of q square probability density nu aanu alleki probability nu modulus of psi of q square dq ennalla irikkum all right so these things we are familiar with from our basic quantum mechanics so quantum mechanics in the course in the pairs of the things are just to review it in the all right okay ini nammal or n particle system edukkanengil nammal usually quantum mechanics edukkumbo one particle system the kurichana padikka n particle system edukkanengilum namukku ainde entire system inde or otta wave function aanu undu adu entanglement ennalla property aanu adayathu oro particle ne separate wave function illa entire system inde or otta wave function aanu usually nammal ingane eludhu okay position based il anengi r1 vector comma r2 vector up to rn vector okay this is one wave function which has all this Uh, arguments okay all this uh, so the adayathu ee mottham system inde vector configuration corresponding aayittu namukku or wave function undu 
മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എൻറ്റയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം യു ഹാവ് ഗോട്ട് വൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഒരു വേവായിട്ട് കണക്കാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ ഈ മൊത്തം കോൺഫിഗറേഷൻ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് കോൺഫിഗറേഷനിലാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ മോഡൽ ഓഫ് സൈ ആർ വൺ ടു ആർ എൻ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓരോ അതായത് എൻറ്റയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഏതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ഏത് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ജനറലി നമുക്കറിയില്ല റൈറ്റ് അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയാത്തവരാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഹൗ മച്ച് എവർ യു ഐസൊലേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം ചെറിയ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇത് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല റൈറ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദിസ് ഇസ് വെരി സ്പെസിഫിക് ബട്ട് ഓൾവേസ് ദർ സം ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ആൻഡ് ജനറലി വി ഡോൺസ് നോ ഇൻ വാട്ട് വിച്ച് എക്സാക്ട് വേ ഫംഗ്ഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഇത് സിസ്റ്റത്തിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിത് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എൻസംബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും യു കൺസിഡർ ദ എൻസംബിൾ തിങ് വിൽ ഹാവ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എൻസംബിൾ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എൻസംബിൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വിൽ ഹാവ് എഗെയിൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ സെയിം സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ന ജനറലി ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം ജനറലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻസംബിളിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ പി എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഈ പി എൻ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ഷോസ് അവർ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഇത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇത് റൈറ്റ് അതേസമയം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആയിരുന്നില്ല അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്കുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് മെഷറബിൾ
ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സൈ ആണ് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ്ലി അറിയാവുന്നതായിരുന്നു അതെ ഇനി ജനറലി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാം പക്ഷേ ജനറലി ദിസ് വിൽ ബി എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ജനറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കാം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഇതേ വേ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പല ബേസിസിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ അപ്പോൾ ഈ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മുടെ മെഷേർഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോപ്പൻ ഹേഗൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം സൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫൈവ് ഐ ഫൈവ് ഐ എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈ ഐ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതിനുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊളാപ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാസ്മോണിങ് ഉള്ള ഐഗൺ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂസ് ഓഫ് സി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഇ വൺ എന്നുള്ള എനർജി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മോഡ്യൂസ് ഓഫ് സി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ലുക്ക് എറ്റ് അപ്പ് അതർവൈസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ചെക്ക് സം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എൻസംബിൾസ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആർ കോൾഡ് മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ എക്സാക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എക്സാക്ട് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ടൈം ടി റൈറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എൻ എക്സാക്ട് വേ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷേ അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഓൾസോ ഈ എൻ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷോഡിങ് റിക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ Okay, the system is said to be in mixed state if several states occur with probability rho i. Okay, p i in rho i in rho i. And several states are in the mixed state. We are going to use p i in rho i. Okay, so let's continue using that. Okay. We can also talk about a pure state. Right? So we say that the system is in a pure state if and only if the state vector of the system is precisely known. ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാരണം സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി വൺ അതായത് നമ്മൾ എൻസംബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സൈ വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യം ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ നോളജ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വി ഡോണ്ട് നീഡ് ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി എനി മോർ റൈറ്റ് ഇഫ് യു നോ കംപ്ലീറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന് സെയിം
നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ ആവറേജിൻ്റെ അല്ലെ ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമ്മവ് എൻ പി എൻ സൈ എൻ എ സൈ എൻ ഇവിടെ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സൈ എൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മുടെ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കലിലെ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാരണം സൈ എൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് പി എൻ Okay. So, this is how we find uh, the, our expectation values in quantum mechanics. Right? Now, this is our coordinate representation. This is our Dirac notation. This is our coordinate representation. This is our usual name. Psi n star of q, a sin of q, d3 and q. This is our psi n of q, d3 and q. This is our psi n star of q, a sin of q, d3 and q. This is our psi n star of q, a sin of q, d3 and q. This is our psi n star of q, a sin of q, d3 and q. This is our psi n star of q, a sin of q, d3 and q. ഇങ്ങനെ എഴുതുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആവറേജ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ദിസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്റർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പല കേസിലും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഏറെക്കുറെ ചെയ്യാൻ കഴിയും റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ യൂഷ്വലി എൻസംബിൾ പിക്ചർ ക്വാണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ എൻസംബിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് എനർജി ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ബേസ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലിബ്രിയം ഈക്വലിബ്രിയം എൻസംബിൾസിൽ സൈ എൻ മേ ബി ടേക്കൺ ടു ബി ദ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ഇസ് എയ്തർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് സോറി ഇത് പി എൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് സ്മോൾ എനർജി റേഞ്ച് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും സൈ വണ്ണിനും സൈ ടുവിനും സൈ ത്രീക്കും എല്ലാം ഒരേ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ എല്ലാ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഒരേ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എനർജി റേഞ്ചിൽ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വലി പ്രയർ ഐ പ്രോബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം റൈറ്റ് ഇനി എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്കിൽ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ദ വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾസ് മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾസ് മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഗേൺ ആസ് ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എൻ ബൈ സെറ്റ് ഇവിടെ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് റൈറ്റ് ഈ ജനറലൈസേഷൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കേസിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ജനറലൈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പി
മൂന്നാമതായിട്ട് ലീവിൽ സ്ഥിരം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലീവിൽ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് വളരെ നല്ല എന്താണ് എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുക എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ലീവിൽ ക്വാണ്ടം ലീവിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമുലസ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സിലേക്ക് വരാം ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ദിസ് ഇസ് ദ എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഓക്കെ വാട്ട്സ് എൻസംബിൾ ആവറേജ് എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ദിസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ബേസിസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ഇൻ എനി ബേസിസ് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം എനർജി എനി ബേസിസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ഇൻ എനി ബേസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസിസ് ഒരു സെറ്റ് ബേസിസ് സെറ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫൈവ് ആൽഫ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ബേസിസ് സെറ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പാൻഡ് എനി വെക്ടർ ഇൻ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ജെഡ് കെ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ വെക്ടറിനെ ഐ ജെ കെ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ ജെ കെ എന്നുള്ള ബേസിസ് യുണീക്ക് അല്ല പല രീതിയിലുള്ള ബേസിസ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ വെക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ എക്സ്പാൻഡ് എനി വെക്ടർ ഇൻ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ഇൻ ദിസ് ബേസിസ് റൈറ്റ് ഏതൊരു വെക്ടറിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഈ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഒബേസ് എ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ദ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ എ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ആ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ഓവർ ആൽഫ ഫൈ ആൽഫ ഫൈ ആൽഫ യു വിൽ ഗെറ്റ് the identity operator okay this is known as the completeness relation nammal quantum mechanics inde hilbert space formula allengi linear vector space formula sam padikumbo kaanunna oru kaaryam ani completeness relation ennu parayunnu okay ini idu identity operator ayathund usually nammal idana yenna quantum mechanics ingena or expression kitti pinne engotta pondu nu arilengi just multiply with 1 okay just multiply everywhere with 1 okay adine nammal ivide cheynad this value is 1 so there is no problem in plugging it in between here റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് എ നമ്പർ ദിസ് ഇസ് എ നമ്പർ വൈ കാരണം ജനറലി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് സൈ എൻ പ്രൈം റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് സൈ എൻ പ്രൈം അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും പി എ സൈ എന്നുള്ളതിന് സൈ എൻ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം പി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആൽഫ സൈ എൻ പ്രൈം എന്നാണ് ദിസ് എ സ്കേല പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് okay scalar product between two vectors as the name suggests is a scalar quantity is a number all right is a bracket bracket in the combination of scalar quantity and right but the scalar quantity then we can change move it around okay without uh, without any problem we can move it around because it's just a number right but then we can move it around we can move it around 5a sin all right we have moved it around back here is sum over alpha namukku ivide thane eludam back here adine namukku psi n phi alpha nu eludam ivide psi n phi alpha all right it's this psi n phi alpha all right and sum over alpha is the sum over n p n is the ini sum over n ennu parayunnathu n ulla quantities like mathram namukku kondu va all right so this uh, sum over p n can be taken inside so this is phi alpha a cap ivide nu n illa okay and then you can write a sum over n p n p n is a number so you can write it in here and then you have got uh, psi n psi n okay e quantity mathra and phi alpha all right now if you look at this this quantity okay phi alpha ivide basis vector and bra ivide basis vector and
thing is matrix elements. Right? So this looks like some operator. But A is the operator. So this total it looks like some operator. Uh, and in V M M in the diagonal elements angle, it would be phi M V phi M. Okay. So this whatever is in between here, this looks like some operator. Okay. I think whatever is this thing, this looks like the diagonal uh, matrix elements of some operator. Right? E E quantity. Okay, bracket la quantity no where operator acted this. This is an operator. Okay, the operator on the canon would do it because if it acts on some state vector, it changes into another state vector. Okay, so this is an operator clearly. Right. So this operator is what we call as a row cap. This is the e, e operator in the density matrix. Actually, in the matrix elements are the density matrix, but this is called the density matrix. When you get density operator in the Okay. Ini, Either diagonal elements are known and you are summing over all the diagonal elements, so sum over alpha. Okay? So if you take a, a matrix and sum over all the diagonal elements, what you get is the trace. Right? I don't any sum over alpha and no, trace. No, no. This is A cap, E operator and no, uh, row cap and no, like. Alright. So now the quantum mechanical uh, what do you say expectation value or ensemble average. Okay, quantum mechanical ensemble average can be written in a simple form as trace of a row cap, where what's row cap? Row cap is given by this thing. Okay, this is the density matrix. Okay, so you, it's easy to remember, right? It looks like, um, yeah, this is easy to remember. Okay, sum over n, p, n, psi, n, this is uh, ket psi, n, bra psi, n, ket bra. Okay, this is the density matrix. In a density matrix, I have to tell the details. X some point of view important. I will just to know. And the sufficiency. The quantum mechanics is density matrix. Density matrix is system completely specified. System in the state completely specified. All right. And system the system is complete information. Okay. Density matrix is in the end. Okay. Allowed that we calculate the but in the L quantities density matrix of the calculate probabilities, expectation values, everything. Okay. Then sufficiency no right? in quantum mechanics, all measurement processes involve expectation values of operators. Our density matrix therefore suffices to embody everything we need to know about our quantum system. Okay. Usually, system in the wave function are the area, then equivalent data. We will show interesting data quantity and density matrix. So, system in the density matrix are you you have the complete uh, information about the system. Okay. Uh, complete information or the complete information that we can have. Okay. Let's say. Uh, let's say consistent with some macro state or macro state or consistent data or complete information. Okay. Pure states. In a pure state, we have to say that the system is state and complete. Phi is the state and the system is state. This is the probability 1, the other state is the probability 0. Alright? We have to say density matrix is equal to the probability. Phi is the state and the probability 1, the other state is the probability 0. So our density matrix is simply this for our pure state. Pure state is the density matrix. Simply get phi, bra phi, and we know that this is the projection operator. Okay, quantum mechanics in the this is called the projection operator. Right? In this the coordinate representation of the coordinate representation, you insert it in between two in the matrix elements of the okay. In between two different eigenstates, you are inserting your uh, operator in between two different eigenstates okay now we will this becomes actually q phi phi q prime okay this q with phi now is the projection of phi onto q right this is known as psi of q this is psi of q now we will define it x with psi now psi of x now this is psi of q what is this this is actually this is actually sorry. This is actually q prime phi is in the complex conjugate. Hello, we bracket notation, but it's down. E is now in the opposite direction. Then the complex conjugate. What's phi of q prime? Phi of q prime is psi uh, of q prime, and there's a star, so it's psi prime, psi star of q prime. Okay. Hello, uh, phi is now in the phi of q and phi star of q prime. Okay, then we will take phi star of q prime, phi of q. Alright. But that is the pure state in the density matrix and the wave function. 
അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്കറിയാം ചെറിയ അതിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സ്കേല എന്താണ് പറയുക ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ദ ഫേസ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു വൺ ഓക്കെ സോ ദസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ വി ക്യാൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം എ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് അപ് ടു ആൻ ഓവർ ഓവറോൾ ഫിസിക്കലി അൺമെഷറബിൾ ഫേസ് ഓക്കെ ഈ ഫേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സിൽ ഉണ്ട് ഈ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല നോ സിൻസ് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് വിത്ത് ഫൈവ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റോ പ്യൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റോ പ്യൂർ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയാം ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ട്വൈസ് ആൻഡ് ഫൈവ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇസ് വൺ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോർമലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദൻ അഗെയിൻ യു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് വിത്ത് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് സിംപ്ലി ദ തിങ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഓക്കെ റോ പ്യൂർ സോ റോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ ആൻഡ് സച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ഓപ്പറേറ്റർ ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഓൾറെഡി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇനി നോർമലൈസേഷൻ നമ്മുടെ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്രേസ് ഓഫ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റീസും വണ്ണിലേക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യണം സോ ട്രേസ് ഓഫ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഈ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ട്രേസ് ഇസ് എ ബേസിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ബേസിസ് യു ഡൂ ദിസ് ഇഫ് യു നോർമലൈസ് ഇൻ വൺ ബേസിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ബേസിസ് ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇൻ എനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും ഇത് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് റോ എം എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റോ എൻ എം ഇതിനാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതർ ദൻ ദ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഡയാഗണൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇനീഷ്യലി എടുത്ത പോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗണലായിരിക്കും ഓക്കെ ഡയഗണലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ആവണമെന്നില്ല നോൺ ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമെട്രിക് ദ ഫിസിക്കൽ റീസൺ ഫോർ ദി സിമെട്രി ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഈക്വലി പറയും ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ടു സ്വിച്ച് ഫ്രോം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ മസ്റ്റ് ബി കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ബൈ എൻ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് Uh, tendency to switch between the same states in the reverse direction. Okay, the meaning is that the system is equally broken. Okay, so the matrix, the uh, density matrix, the non-diagonal elements are actually parallel. So, that is the row 2, 1. Okay, so this is the 2 state to the 1 state. This is the shift in the probability. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈക്വലി ബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ടൂവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടെ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ബ്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ സോ ജനറലി ഇൻ ഈക്വലി ബ്രെയിം വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് ഫോർ ഈക്വലി ബ്രെയിം സിസ്റ്റംസ് ദ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് ഇസ് സിമെട്രിക് റൈറ്റ് ഓക്കെ This condition is called detailed balancing. It's essential for the maintenance
is governed by the Hamiltonian. Okay. All right. This is substitute okay. the density matrix. This point of view is density matrix in time evolution. We will get the result of the result. Do rho by do t is equal to 1 by i h cross h with rho. Okay. So, the, how do you do this? You take the density operator. We know how each of the psi is the sum over n, p n, psi n, psi n. This is psi n. Psi bar psi n and ket psi n again evolve in the substitute you will finally come to a simple relation like this dou rho by dou t is equal to 1 by i h cross h with rho. Okay. In either this is interesting is the classical level equation under the dou rho by dou t density phase space density in change in the dou rho by dou t equal to h with rho. Okay. Only difference is that there this was the Poisson bracket here it is the commutator. All right. For quantum mechanical density, uh, sorry, quantum mechanical density matrix in the time evolution get an angle. Classical mechanical uh, is in the Poisson bracket formulation. That Poisson bracket no way one by i h cross commutator term is done. directly get the quantum mechanical uh, time evolution equation for the density matrix. So, this equation is quantum level theorem. All right. This is the same equation. This equation is the quantum version of the Liouville's theorem. It can be determined by the time evolution of the pure states composing it, the Schrodinger equation. It has a correspondence to the classical Liouville's equation. This is the correspondence. Okay? So, these are some of the things that you can uh, remember. In the quantum statistical mechanics, there are various ensembles. That is the microcanonical ensemble. Microcanonical ensemble is the same as the micro state in the probability exactly the same as the micro state in the microcanonical ensemble. Okay. That is the same as the density matrix. It is the same as the identity matrix in proportion. What is the identity matrix in proportion? This is very quick. We have a micro-canonical ensemble that is generally a fixed energy state. Fixed energy state is the energy eigenstates. Energy eigenstates. For energy eigenstates, we have a basis set. It is a diagonal matrix. Clearly. The diagonal elements are the same. Because the state is the probability same. So, you will have a constant value in the diagonal and the others will be zero. In either identity matrix and the law, in the identity matrix and angular representation, identity matrix in proportional learning, now we have a basis in the world basis like you want to know Korea, it's called the unitary transformation and generally a similarity transformation. And if you make a similarity transformation for an identity matrix, again you will get an identity matrix. Right? This is the LDR representation of micro-canonical ensemble in the density matrix C formula than I like. Okay. Either representation is the micro-canonical ensemble in the sorry. Okay. Micro-canonical ensemble in the representation is the name. Rho Mn is equal to Rho N delta Mn. Delta Mn is the name. M not equal to N is 0. Density matrix is the elements 0. Okay. We have to check the other point. Micro-canonical ensemble in the density matrix is the name. It will be diagonal always. In all representations, it will be diagonal. Okay, and it will be diagonal matter and diagonal elements are the same. Diagonal elements are all the same. So, in general, we can say that it is proportional to the identity matrix. Okay, it is proportional to the identity matrix. In rho n or n, 1 by omega. Because all microstates are equally probable. Omega is the number of microstates. So, all diagonal elements are 1 by omega. Okay, 0 for all other states. Accessible states are 1 by omega. It is 0 for all other states. Okay, so this generalization is quite... Uh, easy to see. Okay. All right. With the all representation is a diagonal layerkim. In the way that when the putter the very postulate to the postulate of random faces. In the way that all the details like all the details. Just have to remember that it will be diagonal. It will be proportional to the identity matrix, and it will be like that in all representations. Okay. In the thermodynamics, in the uh, microcanonical ensemble, number of microstates you can find the thermodynamics by starting with the thermodynamic potential called entropy. And how do you calculate entropy? You can use the Boltzmann formula. Okay, S equal to K log omega. All right, so that's how you will do, uh, what do you say, uh, the microcanonical ensemble calculation for a quantum uh, matrix, uh, sorry, uh, an, um, quantum system. Okay.
ഓക്കെ നോ വി ഹവ് ഗോട്ട് കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മേട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിളിൽ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ടേംസിലാണ് എഴുതിയത് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് അവിടെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സിംപ്ലി ഓൾസോ ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ബട്ട് ജനറലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്രേസ് ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓക്കെ സോ റോക്കിയ ഫിസിക്കൽ ടു ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി മെട്രിക്സ് കനോണിക്കൽ എൻസിമ്പിൾ അവിടെ ഇത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഐഗൺ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഇയർ ഈസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഐ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൈസ് ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി മേട്രിക്സ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി മേട്രിക്സ് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോമിൽ വെച്ച് ഇറ്റ്സ് ട്രൈസ് ഓഫ് റോ ക്യാ ജി ക്യാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് ട്രൈസ് ഓഫ് റോ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ക്യു എൻ ഓഫ് ബീറ്റ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ട്രേസ് ഓഫ് ജി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രേസ് എഴുതി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ബേസ് ആണെന്ന് പറയും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എനി ബേസിസ് യു വാണ്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എനി ബേസിസ് യു വാണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻ ദ എനർജി ഐഗൺ ബേസിസ് ബിക്കോസ് ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ഡയഗണൽ ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി എ ഡയഗണൽ മേട്രിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് എല്ലോൺ വിൽ ബി എ ഡയഗണൽ മേട്രിക്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സോ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ട്രേസ് ഓഫ് ജി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രേസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് യു വിൽ സി ദാറ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് റോ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് സോ ട്രേസ് ഓഫ് റോ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എന്നുള്ളൊരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ ദ പാർട്ടിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് യു ടു റിമെമ്പർ ദ ഫൈനൽ തിങ് ഇസ് ദ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇയർ ഇസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ബീറ്റ എച്ചിന് വേറെ ഇയർ ഇസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് മ്യൂ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എച്ച് മൈനസ് മ്യൂ എൻ ക്യാപ്പ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ജനറലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ കഴിഞ്ഞു അതിന് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ മൈക്രോ അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് വാട്ട്സ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ സം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇയർ ഇസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ മൈനസ് മ്യൂ എൻ റൈറ്റ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കണ്ട വാല്യൂ തന്നെയാണ് യു കുഡ് ഡു ദിസ് ഇൻ എനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ജനറലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ട്രേസ് ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബി ടേച്ച് മൈനസ് മ്യൂ എം ഓക്കെ ഇത് എനർജി ഐഗൻ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് ഫോം ഓർ ജനറലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ട്രേസ് ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് മൈനസ് മ്യൂ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി മേട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്